ഹായ് ഞാൻ ദേവി ഞാൻ ദാമു ഞങ്ങൾ യു എസിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ആർ വി ട്രിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആർ വി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഗിറ്റിസ് ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഗിറ്റിസ് ബർഗ് പോപ്പുലർ ആവാൻ കാരണം ഓർ ഇൻഫേമസ് ആവാൻ കാരണം ഇവിടെയാണ് അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാറ്റിൽസ് നടന്നത് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കോൺഫ്രേഡ് റേറ്റ് ആർമി യൂണിയൻ ആർമിയുടെ അടുത്ത് തോറ്റത് അതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇതാരാന്ന് അറിയാമോ ഇതാണ് ഏബ് ഏബ് ലിങ്കൻ ഇദ്ദേഹം അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ് ഒക്കെ നടത്തി വാർ തീർന്നതായിട്ടും പിന്നെ അതിനുശേഷം പതുക്കെ യൂണിയൻ രണ്ടാമത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ അവർ കൊണ്ടുപോയി ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് കാണിച്ചു തരും ഇത് ഭയങ്കര അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഇവന്റ് നടന്ന സ്ഥലമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മേലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫ്രം ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ തേർഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് അമേരിക്കക്കാർ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു നാഷണൽ മിലിറ്ററി ലാൻഡ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് Louisiana came in from your right hand side, tried to push him off the hill, but the Union men had the advantage. What's their advantage? High ground. It's easier to defend the hill than it is to run up and attack somebody on it. So we're going to talk about Cemetery Hill quite a bit throughout the course of our tour. The problem is, it's been 158 years. It gets difficult to find with all the modern development, the gas stations, the hotels. So the easiest way to locate this hill for the next two hours will be the big blue water tower on your right hand side. So keep that thing in mind. We'll use it to orient ourselves as we move around. Those of you that started with us here at the tour center, this should look familiar. Say hello to your cars. Lenny, it's kind of incredible, isn't it? So 1863, this town is much smaller than you see it today. Where we are right now, not actually the town. We have the big hotel on your right hand side. That would have been Farm Field in 1863. We have the gas station on your left. That was actually a hotel. They call it the Wagon Hotel. It's where they kept the Teamsters with the horses on the south end of town. What are they? Bullet holes. More than a hundred bullet holes on the side of that building. We call it the Farnsworth House. It's the new. There are dark green shutters on the first floor, dark green door, half moon window up top, brown park service line on the left of it. You can see the uh, park service guys eat lunch in front of the open door. So that's the David Wells house, and that is where President Lincoln spent the night on the 18th of November, 1863, the night prior to delivering a very important speech. What was his speech called? Just want to make sure you know what town you're in. You'd be amazed. And then I have one more building I want to point out to you, which is going to come up here on our right-hand side. So take a look in front of us, and on the right side of the street, you'll see the Majestic Movie Theater. Just beyond the theater, there's a brick building painted white. It has brown trim and a red roof. This is the Lincoln train station on your right. This is where President Lincoln arrived when he came into town on the 18th of November, 1863. President Lincoln took the train up from Washington, D.C. Is that... എറ്റേണൽ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മോണുമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വാറ് ഒറിജിനലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് 
കൂട്ടിയിരിക്കേണ്ട ഏത് ഇതിന്റെ സിംപ്ലിക്സ് സിംബോളൈസ് ചെയ്യുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ മാ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ മെയിനി എന്ന് വന്നതാണ് നോർത്ത് ആൻഡ് മുകളിലുള്ള ലൈം സ്റ്റോൺ അലബാമി എന്ന് വന്നതാണ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് സൗത്ത് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഫ്ലെയിം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബാർ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതിന്റെ മുകളില് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അറുന്നൂറ് ക്യാനൺ ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അയേൺ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ഈ അയേൺ ക്യാനിയൻ ക്യാനൺസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ദൂരെ നോക്കി ഒരു ബ്രോൺസ് ക്യാനിയൻ കാണാം ബ്രോൺസ് ക്യാനൺ ആണ് ഒറിജിനൽ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര പറഞ്ഞാല് ഒരു സോമ്പറിങ് പ്ലേസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോൺഫ്രേഡേറ്റ് ആർമി വന്നു ആൻഡ് അവിടെ പുറകില് ആണ് യൂണിയൻ ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ യൂണിയൻ ആർമി അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ കാണുന്ന ബാണില്ലേ അവിടെ ആ ബാണ് ഒറിജിനൽ ബാണ് അതിന്റെ പുറകിലാണ് യൂണിയൻ ആർമി വന്നിരുന്നത് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഉള്ള ബാണാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് യൂണിയൻ ആർമി വന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിറച്ചും മറ്റേ കോൺഫിഡറേറ്റ് ആർമി വന്നിരുന്നു ആ കാണുന്നത് വൈറ്റ് ഹൈസൺ പോരന്റെ ഫാം ഹൗസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആവണതിന് മുമ്പ് അത് മേടിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് താമസിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പുറയിൽ കാണുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് ടോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ മെയിൻ ബാറ്റിൽ നടന്നതെന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ ഈ ഈ ഹില്ലിന്റെ മുകളിലാണ് യൂണിയൻ ആർമി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സിക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്ത് താഴെ കൊണ്ടുപോയി ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം മേരിച്ച് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ കാണുന്നതാണ് ഡെവിൾസ് ഡെൻ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സിക്കൂസിന്റെ ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ കോൺഫെഡറേറ്റിന്റെ ആർമി വന്നത് ആ പുറകെ കാണുന്ന ആ ട്രീ ലൈനിൽ അവിടെ ഒരു 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 ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു വെള്ള ബിൽഡിംഗ് ആ വെള്ള ബിൽഡിങ്ങും അവിടെ നിന്നാണ് കോൺഫെഡറേറ്റിന്റെ ആർമി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ടെക്സൻസ് വന്നു പിന്നെ മിസിസിപ്പിയൻസ് ജോർജിയൻസ് അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ബേസിക്കലി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം പതിനായിരം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആൾക്കാർ മരിച്ചു ആ സിക്കിൾസിന്റെ മാത്രം ബട്ട് ടോട്ടൽ ദേ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ അബൌട്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് അത് ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് കൂടെ ചേർന്നത് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ സൗത്ത് ആൻഡ് ഹിയർ അവർ പറയണത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയണേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി യങ് ജനറൽസും അല്ല യങ് യങ് ഓഫീസേഴ്സും ഒക്കെ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാട്രിക് ഓർക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വെടിയുണ്ട് മരിച്ചു ഇതൊക്കെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മോണുമെന്റ്സ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഹിയർ അവറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ടു ഡേയ്സ് ഗെറ്റ് ഇസ് വെർ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണിത് അവര് പറയണത് ഇത് ഫൈനലി ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിയൻ ട്രൂപ്സ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാനൺസ് കൈകൊണ്ട് വലിച്ചു കയറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചെസ്റ്റം വേസ് അബൌട്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ കൈകൊണ്ട് വലിച്ചു കയറ്റി എന്നാണ് ഇത്രയും ആ ഹില്ലിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അവാറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോ റോബർട്ട് ഇ ലീഡെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റെഗുലർ ആർമി ഓഫീസറുടെ ടെൻറ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന
വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തോരും ജനങ്ങളാണ് മരിച്ചത്